assalamu alaikum students i am your teacher miss amna today we will study surayalam nishra of grade 5 page number 56 and unit number 6 hai pe aapka surayalam nishra hai aur surayalam nishra ke bare mein batane se pehle start karne se pehle main aapko iski thodi si detail dungi ye makki surat hai makki surat kis liye hai isliye kyunki ye nabi kareem sallallahu alaihi wa sallam par makke mein nazil hui jaisa ki aap sallam ne do daur guzare hain ek makke mein aur ek madine mein तो ये सूरत मक्की है इसलिए क्योंकि आपसे सल्लम पर मक्के में बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए जाते थे आपसे सल्लम को तंग किया जाता था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सुरम नशरा नाजिल की इसके नाजिल करने का एक सबब यह भी था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना चाहा था कि तंगी के बाद आसानी ज़रूर आती है और आपने इन हालात में पीछे नहीं हटना और अपने रब की ही इबादत करनी है सो वो स्टार दिस लेक्चर डिट वो नॉट वाइडन योर बोजम वाइडन मीन्स खोला योर बोजम आपका सीना क्या ए नबी क्या हमने आपका सीना नहीं खोला एंड रिलीव यू ऑफ द बर्डन बर्डन मीन बोझ रिलीव हल्का कर दिया और आपका बोझ हल्का कर दिया विच हैड ब्रोकन योर बैग जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी एंड वी हैव एग्जॉल्टिड योर रिमेम्बरेंस फॉर यू और हमने आपका जिक्र आपके लिए ही बुलंद किया है एग्जॉल्टिड मीन होता है बुलंद रिमेम्बरेंस जिक्र यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत से सरफराज करना था और ये इसी बिना पर होना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब बर्दाश्त करने थे और जब अल्लाह ताला ने किसी को बुलंद मरतबा देना होता है उसको आजमाइशों से गुजारते हैं सो इन डीड विद हार्डशिप इज़ ईज़ तंगी के बाद आसानी है इन डीड विद हार्डशिप इज़ ईज़ ईज़ मीन होता है आसानी फिर अल्लाह ताली ने कहा बेशक तंगी के बाद आसानी है और बेशक तंगी के बाद आसानी है इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कोई मुश्किलात और मुसाइब आते हैं हमें उन्हें सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि जब अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया है कि तंगी के बाद आसानी है तो हमारे लिए तंगी के बाद आसानी ज़रूर होगी सो वैन यू फिनिश द प्रेयर स्ट्राइव इन सप्लिकेशन फिनिश मीन फारिक हो जाना स्ट्राइव जदोजहद सप्लिकेशन का मतलब होता है दुआ सो जब तुम फारिग हुआ करो तो अपने रब की इबादत किया करो अल्लाह ताला ने नबी करीम वसल्लम से फरमाया कि नबी करीम वसल्लम आप अल्लाह की इबादत का हुक्म दें आपने काफिरों से नहीं घबराना क्योंकि उनका काम है आपको आजमाइश में डालना लेकिन आप वसल्लम ने इन आजमाइशों को सब्र से और तहमुल से बर्दाश्त करना है एंड इनकलाइन टू वार्स योर लोड और आपने अपने रब की तरफ ही माइल इनकलाइन का मतलब है माइल टू वार्स टू वार्स योर लोड Towards your Lord and incline towards your Lord. Incline mean माइल करना towards की तरफ और आपने अपने रब की तरफ ही दिल लगाए रखना है आपने काफरों की की तरफ नहीं देखना उनसे उनकी तरफ देख कर उनकी तरफ आपने अपना हौसला नहीं कम करना क्योंकि उनका काम है आपको आजमाना और अल्लाह ताला ने जब आप सल्लम को पहले ही कह दिया था कि तंगी के बाद आसानी है और आपको नबोवत से सरफराज किया जाना है तो इसलिए नबी करीम सल्लम ने उनकी परवाह किए बग़ैर अल्लाह ताला को हुक्म दिया और अपना काम जारी रखा थैंक यू स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स अब आपने सुरम नशरा मैंने अब जैसे आपको बताया फ़ा इन्ना माल उसरी यूसरा इन्ना माल उसरी यूसरा यानी बेशक तंगी के बाद आसानी है और बेशक तंगी के बाद आसानी है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स हम जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने देखते हैं हमारे कर, आज कल के दौर में जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हमने क्या करना है सब्र से बर्दाश्त करना है क्योंकि ये तंगी के दिन हैं जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया हुआ है कि तंगी के बाद आसानी है इसलिए आपने मायूस नहीं होना कि अगर हम पे तंगी आ गई है तो हमने उसको सर पर हैवी कर लेना नहीं क्योंकि तंगी के बाद आसानी का मतलब क्या है कि अगर हमारे बुरे दिन आए हैं तो हमारे अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे इन ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको इस सूरत की समझ आ गई होगी अब आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और दिल लगा कर पढ़ना है थैंक यू स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़